そぶめの時間だよ今日はこちらのスプリッティバンドでおしゃれなハロウィンのブレスレットを作っちゃうよ必要な材料はこちらスプリッティバンドに付属されているビーズとこちらは市販のかぼちゃのチャームと魔法の帽子のチャームそして紫、ピンク、黒のシリコンバンドだよこれらを使っておしゃれなアクセサリー作ってみよう僕はお手手がモコモコしているので代わりのお姉さんに作ってもらうよお姉さんよろしくはい、じゃあミリーの代わりにスプリッティバンドを作っていきますまずはシリコンバンドを1本に裂いていきますき終わったら3色をこのように重ねてこのように3つ重ねて結びます結んだらスプリッティバンドのこのデコボコの部分によいしょこのように引っ掛けて閉じます。はい、こんな風にセットできたら編んでいきましょう今回は三つ編みで編んでいきたいと思いますだいたい三四センチぐらい三つ編みで編んでいったら今度は反対側のシリコンバンドにビーズを通しますビーズを通したらまた三つ編みを続けていきますまた三センチほど編めたら今度も先ほど通した黒のシリコンバンドにかぼちゃのチャームを通しますかぼちゃのチャームを通したらまた三つ編みを続けていきますまた三センチぐらい編めたら今度はさっきと違う色のビーズを同じ黒のシリコンバンドに入れていきますビーズが通ったらまた三つ編みをしていきます今度はさっきよりも短く1センチぐらい編んだらまたかぼちゃのチャームを入れてセンチぐらい編んでいきます1センチ編んだら今度は緑のビーズを入れます。緑のビーズを入れたらまた1センチほど編んでいきます1センチほど編んだら今度は魔法の帽子のチャームを黒のシリコンバンドに通しますそしたらまた同じように1センチほど編み込んでいきます1センチほど編み込んだら今度は緑のビーズを黒のシリコンバンドに通しますまた同じように1センチほど編み込んでいきますセンチほど編んだらかぼちゃのチャームを黒のシリコンバンドにまた同じように通しますそうしたらまた同じように1センチほど編み込みます1センチほど編み込んだら今度は黄色のビーズを黒のシリコンバンドに通しますビーズ
水が通ったら、今度は3センチぐらいの長さまで編んでいきます。3センチぐらいの長さまで編めたら今度はかぼちゃのチャームを黒のシリコンバンドに通しますとったらまた3センチぐらい編み込みます3センチぐらい編み込んだら今度はピンクのビーズを入れていきますピンクのビーズが入ったらまた3センチ編み込みますはいこのように3センチほど編み込めたら今度はギュッとこの中にシリコンバンドをまとめて入れて型結びをしますをこのようにしたら今度は青のビーズを黒のシリコンバンドに2つ通していきます。ここまでできたら端をハサミでこれくらいの長さ残してきてハロウィンバンドの完成です挟んでいたここから取り外して先ほどビーズに結んだところにこちら側の結び目を入れますこれでストッパーの役割になりますこのままだととっても長いので腕にかけて二重、三重に巻きますはい、これでハロウィンのブレスレットの完成ですかぼちゃがとってもおしゃれだねー。三重にすればブレスレット。元に戻せばネックレスにもなるよ。メリーの首輪にもなるよ。みんなもスプリッティバンドで簡単可愛いハロウィンアクセサリーをぜひ作ってみてね。それでは今日はこの辺でさようなら。